我的天哪！你在超市的橘子堆里捡到过这种软橘子吗？有人把这种软橘子给剪开，竟然在里面发现了一个水晶橘子。把水晶橘子放进水里泡一泡，它就会变得特别透明，真的是太神奇了。超市的橘子堆里竟然能捡到软乎乎的橘子啊！把这个软橘子剪开，里面竟然有一个水晶橘子。放进水里泡一泡，这个水晶橘子竟然就能变透明啊！这也太神奇了吧！我好想要一只水晶橘子。啊。那要不然咱们去超市看一看吧？走走走，快下！走走走，来来来！没想到超市的橘子堆里竟然真的有软橘子。我发现了四个熟透了的软橘子。我的青橘子堆里发现两个还没熟透的橘子。这些软绵绵的橘子。真的能找到水晶橘子吗？让我们一把把它们捡爆！这两个青橘子一看就特别酸，一边里面还有好多小橘子呢。哎，这皮还扒拉不下来呢。这些橘子皮怎么粘这么紧啊？解开！小伙伴们，里面的这些是他的橘子宝宝吗？把这些橘子宝宝倒出来。这橘子里除了橘子宝宝，啥都没了，没有找到水晶橘子。哇，你竟然找到了这么多的橘子宝宝！来看一下熟透了的橘子里是什么呢？妈耶，这个橘子捏起来也太解压了吧！这皮咋像粘在上面的呀？完全剥下来会是什么样的呢？我剥，我再剥。咱们试试能不能把完整的皮剥下来，咱得剥的小心一点。哇，这剥皮的过程好爽啊，就好像在给这个橘子做手术一样。就差最后一点点了。哇、哦，我竟然真的把一个完整的皮给剥下来了！原来没有了皮的软橘子是长这个样子啊！直接剪爆它，急！嗯。又都是橘子宝宝，可惜了，橘子里面也没有水晶橘子。水晶橘子哪有那么容易就能抽到的呀？咱们可是跑了六家超市才找到了这六只软橘子。如果剩下的几只都没有的话，那咱们只能去其他的地方碰碰运气了。是是是，我们俩是最后两只了。老子们，赶紧给我们点点赞赞呀！不然我也来给我的橘子剥个皮，我轻一点的剥。小伙伴们，这个皮完整的剥下来了，哇，闻到了一股好香的橘子味啊！咱们来瞅瞅里面有没有水晶橘子，出来吧！嗯，没有。老子们，咱们这都快囤满满一盆橘子宝宝了，今天要是找不到水晶橘子，绝对不罢休，咱就不给它脱皮了，直接捡。嗯，戒指里面目测也都是橘子宝宝。老子们，你们说要是把这些橘子宝宝都埋进土里，会长出这样的软橘子吗？现在就只剩最后一只橘子了。不过这些橘子为啥长得比其他的都要大呀？起来还有点硬硬的，赶紧剪开来看看。剪，剪。嗯，这这这这怎么亮晶晶的？快、哎、来看一下，这是哦，水晶橘子。我去，竟然真的被我找到了，这、嗯、也太好看了吧！真的好像一个冰块啊，虽然是白白的，但是却有很通透的感觉、啊。看得我好像啃一口呀。孩子们，这么美的水晶橘子，你们见过吗？对、嗯，咱就把这个水晶橘子放进水里泡一泡，它会变成一个全透明的橘子。咱们赶紧来试一下。把水晶橘子放进容器中，再倒上水。哎，我怎么觉得它已经变透明了呀？水倒进去的瞬间，它就变得很通透了。再泡一会，看看它会不会变得更透明。A few moments later， 宝子们，你们发现没有？现在它已经变得几乎跟水一样透明了。真的呀，我感觉好清透呀。咱们可以把它拿出来看看了。哇，这透明橘子也太美了吧！真的像是水晶做的一样哎，好神奇啊！宝子们，你们喜欢这只水晶橘子吗？喜欢的话。赶紧去超市里找找软橘子吧，说不定你们也能抽到啊！我的天哪，你吃过这种酸酸甜甜的彩虹长条软糖吗？竟然有人在它的包装袋里发现了许多透明水晶丝，据说到了晚上，这些水晶丝还会散发出超美的光芒，真的太神奇了！彩虹长条桶里竟然有水晶丝，这水晶丝的晚上还能发出超美的光，好好看啊！可是你上哪才能买到这种彩虹长条糖呢？你说的彩虹糖，彩虹就是这个吧？
袋子里有没有水晶丝？没事吧？里面好像没有东西，屁都没有。没事，还有这么多呢，怎么一条一条来找？嘿，把糖果拿出来，我们来看看袋子里面，这袋也没有，继续来找，这袋里也没有啊，还是没有，一二三四，都浪费我四块钱了，不浪费不浪费，我最喜欢吃这个了，让我来摸一下这些三条糖里面有没有硬的东西，哎，中间这几个比较硬哎，说不定这里面就会有水晶丝呢，咱们一个一个来拆，透露，这透明的丝是什么呀？里面也没有，还是没有。哎，被我找到了！传说中的白光水晶丝，再加奖励。又发现了一条，我刚才的一模一样，真的好像银色的发丝。我找到了脸书，最后一个。天都黑了，这小队的小雨不在，咱们赶紧来试试今天发光丝能不能发光啊！马上登阵。我只是没有办法，眼睛不看着他。我想要他的微信号码，还有电话。我想要跟他单独约会，和他面对面。他看着我的时候，我什么都听不见。朋友，雨和你，我的那个词，你都写进纸和笔。今天你像一片发光的星星一样哎，这个相机都拍不出来它的美呢，太好看了。人生都亮晶晶的，还能变换颜色呢。哇、哦，变成红色的啦，还有绿色，太好看了。那是为什么他们没有视频里那种爱心的效果呢？小伙伴们，能不能让这些发光丝散发出那种爱心光芒的效果吗？知道的话，记得在评论区告诉哥哥我，特有小彩把这些发光丝送给你们。被做的毛的手工陶艺泥，哇塞，它还真的有泥巴哦。那我们现在就摆点动起手来，给小龙做个杯子吧。把这个泥巴放上去。偷偷在玩啥好东东啊？也不带我玩，哼！他做的什么东西啊？也太丑了吧！嘿嘿，让我来给他加点料。我要涂一个超级丑的颜色。你在干嘛？我在涂色啊，是不是超级丑啊？可是这个本来就是要补偿你的呀，因为我把你的被子打破了。不是我的，你做这么丑！我的天哪，你玩过这种软绵绵的胡萝卜吗？有个小伙子把它给剪开，竟然在里面发现了一根金萝卜。把金萝卜打开，里面还有一根钻石萝卜。据说到了晚上，这根钻石萝卜还能召唤来会说话的兔子，真的是太神奇了！竟然还有这种软绵绵的胡萝卜，里面还出了黄金胡萝卜呢！把黄金胡萝卜打开，竟然还有钻石胡萝卜。最主要的是，这个钻石胡萝卜还能召唤出会说话的兔子，多么神奇啊！哎，这不就有卖的吗？有没有黄金胡萝卜呀？废话不多说，直接开剪。这里面难道是奶油吗？咱们把它挤出来。不过这里面也没有什么黄金胡萝卜呀，就连这白色的奶油里面也没有。这一根胡萝卜里面没有。姐姐，咱们还有五只呢，我再来称一下。这些胖乎乎的胡萝卜长得好像包子一样啊！我捏，我再捏，太解压了。来剪一个小口子，把里面的奶油挤出来。怎么就像拉便便一样啊？还是稀的那种。这这这都已经挤完了。哎，也没看见什么金萝卜、银萝卜的呀。刚才的胡萝卜里也没有抽到。哎，我摸到这里面有个硬的东西，这次小萝卜一定能抽到吧？我急，好大一坨奶油啊！来看看这里头有没有？啊，空的。咱们把奶油扒拉一下，好像也没有哎，实在是太过分了。还要再来拆一只，咱们直接从绿叶展开去剪。我剪，别爆开嘞。
，感觉这里面一定有黄金萝卜。哎，我发现这里有东西，打开来看看，真的是萝卜，也不知道是不是黄金的，拿去洗干净瞅瞅。洗干净了，嗯，这怎么是普通的胡萝卜呀？叶子是叶子，萝卜是萝卜，那哪是黄金萝卜嘛？我这找到了根普通胡萝卜，这两个捏起来又完全不像有东西的样子啊！要不然你找找看吧。一十三十元，百分之六十元。要是剪开来还抽不着，就全都爆汤了。我天，全都挤出来！小伙伴们，你们帮我找找，这桶里面有吗？啊，好像没有。最后一只，我都不舍得剪了。但是万一里面要是有的话，不剪那不就白白错过了吗？剪开，把里面的奶都挤出来。咦，这是金色的东西、啊，赶紧扒拉一下，真的好像是一只胡萝卜。让我拿去给它洗个澡。猴子们，洗干净了，真的是黄金萝卜。哇，我的全身都是金色的，这应该值很多钱吧？赶紧来看一下，里面有钻石胡萝卜。我去，真的耶！它的叶子上都是钻石，胡萝卜上面也有，好傻啊！上面的每个钻石是不是都加持完成啊？听说钻石胡萝卜能召唤出会说话的兔子呢，那就放在这里，等待会说话的兔子出现吧。如果兔子真的出现了，你们说他会选择这个钻石胡萝卜还是这个黄金胡萝卜呀？反正不会选这根普通胡萝卜。我的天哪！你玩过这种能拉成长条的赖皮狗吗？把它剪开，肚子里竟然全都是沙子！有人竟然在沙子里发现了一只迷你黄金赖皮狗，小小一只，特别可爱。听说它还会不停地拉出超小的金便便，真的太神奇了！不会吧？竟然还有这种身体里全是沙子的赖皮狗，把它们给剪开，还能整个黄金赖皮狗，整个黄金赖皮狗，它们不停地拉出黄金粑粑。虽然这黄金粑粑还没有我的拇指大，但是如果它不停地拉的话，那不就会有很多很多的黄金粑粑了？我就可以拿这么多钱了。不过这钻石真的还是假的呀？不行不行，我点去小卖部买点赖皮狗回来验证一下。
我的天哪，你吃过橙色的草莓吗？据说只要把白色、红色还有橙色草莓的籽拔出来，混合在一起埋进土里，就有可能会种出黑色草莓和金色草莓，还有可能能种出比人还大的巨型草莓，真的太神奇了。Moments later. 宝贝们，已经过了一个星期了，咱们赶紧去看看草莓发芽没有。哎，怎么一点东西都没有啊？过了这么久了，是不是里面连根小绿芽都没冒出来呢？算了，还是再等等吧。一个月以后，什么味道啊？怎么这么香啊？好像是柠檬糖。
水竟然能变成可乐、啊，这可不是可乐哦，它只是长得有点像可乐而已。其实啊，它是一种茶，不过这种茶喝起来确实和可乐一模一样。嗯。真的好生气啊！我可是穿大宝、啊。那这个茶壶应该很值钱吧？贵贵，这是什么材质的呀？哎，莎莎，这可是我们家的传家宝，不能随便碰的。可是它为什么会出来可乐呢？这就是这个茶壶神奇的地方呗。贵贵，我可以尝一口吗？那当然啦，不信的话，你们每人喝一口。啊，这个真的有点像可乐的味道，竟然真的变成可乐了。你这是怎么做到的呀？好奇了吧？现在你们都信了吧？这毕竟可是我们家的传家宝呢。贵贵，看在我们俩这么做朋友的份上，借我玩两天呗。那可不行，就你这粗心大意的性格，肯定会弄丢的。那好吧。Day two。茶壶呢？我的茶壶呢？上哪儿去了？怎么了，贵贵？你在找什么呀？我的茶壶不见了，刚才就出去了一小会，回来就没了。什么？是那个可以把水变成可乐的茶壶吗？别急，鬼鬼，你再好好翻一翻，会不会掉到床底下去了？哼，叫你整天炫耀，这一下弄丢了吧？真是个笨蛋，说不定啊，已经被人偷了呢。真的找不到了，这怎么办 ？A few moments later。哼，我就知道啊，他不是什么好人。我我没有偷你的茶壶，那你把你的手拿出来看一看。那换一只。那那把你眼睛手都伸出来。好你个叉叉，亏我对你这么好，你竟然偷我的东西。还好这个茶壶不值钱。什么不值钱？这这不是你家的传家宝吗？想不到吧？这可是我们宿舍做的一个局。最近我们寝室老是丢东西，不得已只好做个局，引小偷上钩啊！没想到这个小偷竟然是你啊，查查！切，我早就说的是他吧？你们还不相信我？你老实交代，是不是还顺走了我们寝室别的东西？我我没有，我我才没有拿你们的东西呢，还在脚边呢，证物都在这里了。陆查查，这是你放在柜子里面的吧？这里面可都是二幺八寝室丢的东西，证据都已经齐全了。陆查查，你还想狡辩什么？你你们诬陷我！我们早就开始怀疑你了，所以找小美帮忙一起演了一场戏。你就没想过白开水变可乐很离谱吗？眼看就是假的，一点科学依据都没有。那他废话这么多干什么呀？还不把我们宿舍的东西都给还回来？没想到这些都是假的，你们合起伙来欺骗我，太过分了！那肯定，多亏了文静的主意，才能抓住你这个小偷。茶壶啊，是我在小卖部买的，变可乐也只是个魔术。没想到你真的上当了，对不起，哥哥，思思，文静，嘉义，我我再也不敢了。对不起这句话，还是跟老师说去吧。那些年，妈妈不让买的糖果，你有吃过吗 ？Thank you 棒，不会有人没有吃过这个 Thank you 棒吧？一共有三种口味，我小时候一天要吃上好几根，一起来软软的，好像一根软塑料，最喜欢将它拉着吃，可以拉出一根很长的细丝，放到嘴里真的会。Thank you。<笑>牙床子上粘的牢牢的，又从这边抠下来，又粘到了另一端。不过味道酸酸甜甜的，非常好吃。我告诉你了，不要吃这个酸酸的，粘到牙上都不好弄下来。腐蚀完你的牙齿，也会长一口大烂牙的。跳跳糖，你们小时候吃过这种跳跳糖吗？放到嘴里就会噼里啪啦的乱跳。而你们都疑惑它为什么乱跳的时候，我却觉得我的舌头有点疼。抱抱抱抱，听着跳跳糖噼里啪啦的响声，觉得莫名的舒适。当我吃跳跳糖的时候，就想起了妈妈当初骗我的话：小孩子是不能吃这些东西的，它会在你嘴里爆炸，把你疼得一脸血。结果妈妈背着我偷偷的吃跳跳糖，真好吃！西瓜泡泡糖，这个西瓜泡泡糖真的是巨好吃，一包里面有四颗，打开就是一股浓浓的西瓜味。这个泡泡糖的里面还有白砂糖的夹心，摇在嘴里满口都是西瓜味，特别的好吃，还可以吹出大泡泡。是根除了我多年的口臭，小孩子怎么能吃泡泡糖呢？万一咽下去，把你的肠子都粘在一起，到时候医生都救不了你。石头糖，当我第一眼看到这个石头糖，一下子把我惊艳到，里面的石子做的好逼真，还装在这么漂亮的瓶子里面，上面有个软木塞，真的是可以以假乱真。里面就是巧克力奶糖，香香甜甜的。等我吃完这个糖果，还可以拿小瓶养一些漂亮的水精灵。你们不许买这种石头糖，换了个包装，价钱贵了一倍。我看你根本就不是想吃糖，你这是相中了一小瓶。
护嘴棒棒糖，你们有没有吃过这个护嘴棒棒糖？打开里面会有一个嘴巴形状的模具，看着厚厚的大嘴唇子，多么的性感！模具后面就是一颗钻石形状的糖果，最主要的是可以开出不同的模具，比如这个龅牙。糖果是甜甜的水果味，看我这厚厚的大嘴唇子，想不想被我亲一口？这次考试终于及格，于是妈妈奖励了我一大包护嘴棒棒糖，但是她说一天只能让我吃一颗，但是我迫不及待的想集齐嘴巴的各种模具，于是便把全部的包装拆开，最终我集齐了不同款式的牙齿模具，这种模型我就一天换一个戴。你这次还能把这些糖全都打开了？我看你是三天不打算关机了，是不是给你两台小轮你就飘了？<笑>小伙伴们，你们有吃过这些糖果吗？妈妈不让买的羊了个羊零食，你有吃过吗？小羊爆浆软糖，你到现在都没有过羊那个羊第二关，妈<笑>你也太菜了。说没有关系，因为我也没有过。我带你玩爆浆软糖，里面都是单独包装，一颗一颗的。既然第二关过不了，我带你来这找成就感。一会儿的功夫，这盒软糖就被我们削的差不多了。既然剩下这些削不下去，非要跑过来跟我作对，那我就只好给你吃进肚子里。你别说，这个小羊的皮肤还挺萌的，就是看你有点眼熟。我大力出奇迹，里面竟然是个绿色的胶皮软糖，捏起来软软的，回弹十分不错。里面是西瓜味的爆浆夹心我们再开一个看看会不会是不一样的味道。哇，是个粉色的，我猜应该是草莓味，香香甜甜的，果然没有错。虽然连白色的都有，实在是太好玩了，就跟开盲盒一样。草莓棉花糖的味道，你要不要也来一颗？游戏玩的那么菜，你跑这来刷存在感了？这一会功夫你就吃了这么多糖，你连牙还想要吗？羊了个羊辣条，没想到学校的小卖部都卖羊了个羊辣条了，我就赶紧买了几包尝一尝，看着包装还是挺好看的。这是包我吃完能不能过第二关？这里面装的不就是香菇肥牛吗？难道还去换了个包装？不过捏起来里面的汁水还是蛮多的，应该会很好吃。咬到嘴里会爆汁，甜辣的口感果然味道不错。小孩子，你要少吃辣条，吃多了会不长个的。我一听苦口婆心的劝你，你根本就听不进去、啊。吃了个羊软糖，看这名字取的就特别的吉利，我感觉我吃完就能闯关成功。这还是羊奶味的，你们有吃过吗？还挺挑战，里面是一个小羊的形状，白白的，好可爱啊！还配了一把小刀，我都有点不忍心来切它了。我看你切的挺使劲的呀，将小羊的脑袋砍下来，不知道羊奶的味道会怎。怎么样？吃羊羊要有仪式感，闻起来一股乳酸菌的味道，嚼起来咯吱咯吱的，就是乳酸菌的味道，真的好好吃。难道这就是羊奶的味道吗？这羊奶，我看你像羊，你是食堂把脑子吃坏掉了吗？你家小羊身上产硫酸乳，赶紧给我刷牙睡觉去。羊了个羊糯米纸，这是糯米纸糖果，这里面的糯米纸做的就像鸡排一样，还有两包跳跳糖，将它们分开裁剪好，这样就可以边吃边玩了，简直就是其乐无穷，大大的提高了我过第二关的速度。哎，这怎么还有一个螃蟹呢？还有月饼和鸭梨，我玩的是正版吗？不管了，反正最后都会消掉我的肚子里，再配上一包跳跳糖，感受他们在我嘴里跳舞。就你的脑子，手机都玩不明白，还买糯米纸？这破玩意有什么吃的？看你就是在浪费钱，气死我了！今天就买那些没有用的玩意，还不赶紧去好好学习 ？K.O. <笑>你上妈妈不要买的零食，你最想吃哪一个呢？让分担一时间对你的能力。那接下来就请各位小伙伴。